দেশে 60 লাখেরও বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা আছে আর এসব উদ্যোক্তা 50000 প্রতি বছরই 50000 এর মতো নতুন উদ্যোক্তা যোগ হচ্ছেন তাদের সাথে এসব উদ্যোক্তাদের সামনে চ্যালেঞ্জের কমতি নেই আর এই উদ্যোক্তাদের যদি আর এই উদ্যোক্তারা যদি হন নারী তবে তার সামনে বাধা আরো বেশি বেশিরভাগ উদ্যোক্তাকেই পুঁজি সংকটের মধ্য দিয়ে এগোতে হয় এছাড়া ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে তো হয়রানি শিকার হতে হয় সেই সাথে আছে প্রশিক্ষণের অভাব কিংবা তারা বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতায় নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে যান এই সব সমস্যা এবং এর পেছন থেকে তা আসলে তারা কিভাবে উঠে আসবেন এবং নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ কতটা জরুরি উদ্যোক্তা হয়ে গড়ে উঠতে সরকার তাদেরকে কি ধরনের সহায়তা দিতে পারে নীতিগত এই সব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের বিট নিটল টাটা বিজ সংলাপে দর্শক আপনাদের সাথে আছি আমি নাজিয়া কনা এবং আমরা আজকে যেটা শুরুতেই বলেছি যে আমরা আজকে নারী উদ্যোক্তাদের সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব এবং এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে দুজন অতিথি উপস্থিত আছেন আমাদের আমার হাতে ডান পাশে আছেন বাং তিনি স্টুডিও সানার রেপুট এবং একটি রেপুটেড বাইং হাউসের তিনি হচ্ছেন পরিচালক চেয়ারম্যান তিনি আছেন আমাদের সাথে জান্নাতুল ফেরদাউস এবং একই সাথে আমার হাতের বাম পাশে আছেন রূপ রূপকার রূপকারের এমডি তিনি আমার সাথে আছেন তিনি হচ্ছেন সালমা হোসেন অ্যাশ আমরা দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের সাথে আরেকজন অতিথি যুক্ত হবেন তিনি জ্যাম ঠেলে আসতে আসতে আসলে যতক্ষণ আসলে আসতে হয় আমাদের সাথে যুক্ত হবেন বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক পরিচালক আফরিন ফারুক এবং তিনি আসার সাথে আমরা তার সাথে যুক্ত হব তো আমরা আসলে কথা না বাড়িয়ে আলোচনায় চলে যাই প্রথমে আসলে জান্নাতুল ফেরদাউস আপনার কাছে আসি আপনি একজন সফল উদ্যোক্তা এবং আমরা জানি যে একটি গার্মেন্টস আপনি নিজে চালাচ্ছেন অনেক দিন ধরেই তো সব মিলিয়ে আসলে নারী উদ্যোক্তারা এখন কি পর্যায়ে আছে এবং তাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জগুলো আপনি কি দেখছেন ধন্যবাদ নাজিয়া এবং ধন্যবাদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর আমি একটু কারেকশান করে দিই সেটা হচ্ছে যে আমার আই এম রানিং আ বাইং হাউস আই ডোন্ট হ্যাভ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ওকে তো যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি বর্তমানে যদি দেখি নারী উদ্যোক্তা বাংলাদেশে কিন্তু আপনার নারী উদ্যোক্তা আমাদের অন্যান্য দেশের চেয়ে কিন্তু অনেক এগিয়ে আছে বিশেষ করে পাশের দেশগুলো যদি আমরা দেখি আমাদের বাংলাদেশের নারীটা কিন্তু অনেক এগিয়ে আছে এবং পেশাগত ক্ষেত্রে তারপর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বে কিন্তু নারীরা অনেক এগিয়ে আছে এখানে সংখ্যার দিক দিয়ে কি এগিয়ে আছে বলুন দুই একটা ছোটখাটো জায়গায় এখানে এখানে দুইটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে নারী উদ্যোক্তা আবার আমি কিন্তু বলছি যে ক্ষমতা জীবে ক্ষমতা ক্ষমতায়নে হ্যাঁ তো এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে আপনার নারীরা এখন পেশাজীবী ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক এগিয়ে আছে কিন্তু উদ্যোক্তা কম উদ্যোক্তা কম এবং কেন এটা আমি পরে আসছি আর তার আগে বলবো যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা ওনার একান্ত চেষ্টাতে এবং ওনার আমরা বাংলাদেশের নারীরা কিন্তু অনেক এগিয়ে আছে উনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের মানে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উনি অনেক প্রচেষ্টা করছেন এবং আমরা আশা করছি যে আমরা সবাই সফল হব আর আপনি আপনি যেমনটি আশা করছেন যে বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তারা এগিয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনি কি মনে করছেন যে সালমা হোসেন অ্যাশ আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে নারী উদ্যোক্তারা আসলে এগিয়ে যাবে বা এগিয়ে যাওয়ার পথে যে বাধাগুলো আছে সেগুলো অতিক্রম করা আসলে তাদের জন্য এখন কতটা মানে বড় একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় ধন্যবাদ আসলে একটা সময় ছিল যখন আমরা নারী উদ্যোক্তা বলতে শুধু শিল্প এবং কুটির শিল্পকে বোঝাতাম বুঝতাম আর কি কিন্তু এখন অনেক চেঞ্জ হয়েছে এখন কিন্তু নারী দূত যারা আছেন তারা বিভিন্ন সেক্টরে অনেক এগিয়ে এসেছেন বিশেষ করে আমি বলবো যে বর্তমানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা যখন বাংলাদেশকে ডিজিটাল উন্নয়নের দিকে নিয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু আমাদের নারী দূতারা বিভিন্ন ডিজিটাল কর্মকামে যেভাবে চলে এসেছেন সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের টক শো বলেন টিভি বলেন বা নিউজে বলেন সেভাবে আসছে না কিন্তু আমরা দেখি যে এখন নারীরা বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে নারীরা অনেক অনেক এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন আমি বলবো যে মোবাইল শপ বলেন অথবা আমাদের কম্পিউটার সেক্টর বলেন আদার সাইড বলেন তারা এগিয়ে এসেছেন তারা নিজেরা এই কাজে নিজেরা উদ্যোগ হয়ে কাজ করছেন কিন্তু সবচেয়ে প্রবলেম যেখানে আমি বলবো মেইন প্রবলেম বলবো আমাদের ঋণের ক্ষেত্রে আমাদের ঋণের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু কোনোভাবেই সেভাবে এগিয়ে আসতে পারছেন না যদি বলা হয়েছে যে শিল্প এবং কুঠির শিল্পে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বলা হয়েছে আমাদের টোটাল যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে তার পনেরো শতাংশ 
নারী উদ্যতে দেওয়ার কথা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি জরিপে যাই তাহলে দেখব যে পাঁচ পার্সেন্ট না তার থেকে কম মানে নট ফোর ফাইভ পার্সেন্ট বিলো ফাইভ পার্সেন্ট নারী উদ্যতা ঋণ পাচ্ছে এটা আমাদের জন্য খুব বিশেষ ভাবে এটা তাদের করা হচ্ছে যারা নাকি নারী উদ্যোক্তা বিশেষ করে আমি বলবো একদম তৃণমূল সেক্টরে তাদের ক্ষেত্রে এই জামানতের ব্যাপারটা যদি একটু সহনীয় পর্যায়ে করা যায় তাহলে তাদের ঋণ ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয় এবং তারা কাজগুলা এগিয়ে নিয়ে আসতে পারে কারণ তারা তারা এই মুহূর্তে যারা তাদের নিজের উদ্যোগ আছে মনের অনেক ইচ্ছা আছে কিন্তু হয়তো তাদের ক্যাপিটাল নেই সেক্ষেত্রে যদি তাদের এগিয়ে আসতে হয় তাদেরকে সাহস জোগাতে হয় তাহলে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর এই ঋণের ক্ষেত্রে জামানত থেকে তাদেরকে একটু রেহাই দিতে হবে একটু সহজে হতে হবে বিভিন্ন তথ্য দিতে হবে মানে সহায়তাও পান না তাদের কাছ থেকে যে ঋণ নিবেন এক ধরনের মেন্টাল সাপোর্ট বলেন বা কাগজপত্র কোনটা দিতে হবে সেই সহায়তাটা কি তারা আসলে ব্যাংকে পান আসলে পাচ্ছেন না এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন ব্যাংকিং সেক্টরে আমাদের নারী উদ্যোদের জন্য আলাদা সেক্টর তৈরি করা যেতে পারে আলাদা এটা হতে পারে যদি আমরা বৃহৎ আকারে দেখি তাহলে আলাদা ব্যাংক গঠনও করা যেতে পারে নারী উদ্যোদাদের জন্য আর বিভিন্ন ব্যাংক যেখানে আছে সেখানে তো দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত নারীরা সেই স্কোপটা পাচ্ছেন না ওখানে যাওয়ার বিভিন্ন তথ্য থেকে তারা অনেক দূরে আছেন এগুলো একটু সুবিধা করা দরকার এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি কারণ এখন যেইভাবে নারীরা এগিয়ে এসছে তাদেরকে যদি এই সহায়তা না দেওয়া যায় তাহলে অনেকটা পিছিয়ে যাবে আমি বলবো যেমনটি বলছিলেন যে আমাদের অ্যাশাপা যে নারী উদ্যোগ তাদেরকে আরেকটু বেশি আসলে তাদেরকে সহায়তা দেওয়া জরুরি আচ্ছা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি ক্ষুদ্র মাঝারি নারী উদ্যোগ তারা সবসময় কুটির শিল্প বা ছোটোখাটো পণ্যগুলো তৈরিতে তাদের বেশি মনোযোগ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি যেহেতু একটি বাইং হাউসের সাথে আছেন এবং আপনি ওখানে কর্ণধার সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় যে বড় যে বড় যে ব্যবসাগুলো শিল্পগুলো সেগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ কেমন আছে এবং বাড়ানো কতটা জরুরি আমি ম্যাডামের কথা ধরে আসছি সেটা হচ্ছে যে এখন আমি কিন্তু আপনাকে প্রথমে বলেছি যে আমাদের নারীরা এখন কিন্তু পেশাজীবীর ক্ষেত্রে বেশি দেখা যাচ্ছে যেমন আপনার কোনো একজন মহিলা আপনার মাস্টার্স কমপ্লিট করলো তারপর চাকরি করছে আপনার ব্যাংকিং ইয়েতে আছে আপনার ডক্টর হচ্ছেন তারপর যদি আরেকটু পরের লেভেলে আসি তারা দেখা যাচ্ছে ওই যে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প তারপর আপনার পার্লার এগুলো চালাচ্ছে কিন্তু আপনার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যদি দেখেন আমাদের কিন্তু নারীটা কিন্তু আসলেই এগিয়ে নাই কেন নাই কারণ হচ্ছে যে প্রথমত এই যে উনি যেটা বললেন যে ব্যাংকিং ব্যাংকিং সুবিধাটা একজন নারী যখন একটা ব্যাংক থেকে আমি ধরেন আমি ব্যাংক থেকে আমি লোন নেব হ্যাঁ কিন্তু নিতে হলে আমার প্রথমত সুদ তো একটা বড় ব্যাপার আছে কিন্তু সেই লোনটা পেতে হলে আমাকে যে হয়রানিটা হতে হবে হ্যাঁ সেটা একজন মহিলার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেক বড় ব্যাপার তখন আলটিমেটলি আমাকে কি করতে হচ্ছে যে আমাকে কিন্তু হেল্প নিতে হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড অথবা আমার আত্মীয় স্বজন কিংবা আমাকে অনেক জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে হবে এটাকে একজন মানে এইটা যদি একটু সহজ হতো তাহলে কিন্তু মানে নারীরা কিন্তু আগায় আসতে পারে আপনি দেখেন বিজনেস কয়জন কয়জন মহিলার নিজস্ব বিজনেস আছে আমি যদি বলি ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরির কথায় আমি যেহেতু গার্মেন্টস ট্রেডে আছি আপনি দেখেন যে গার্মেন্টস ট্রেডের ওনার কয়জন মহিলা আছেন হাতে গোনা বোধ হয় একজন দুইজন আছেন আমি ঠিক আমার এই মুহূর্তে জানা নাই আর আরেকটা কথা বলবো যে যারা আছেন তারা খুব ভালো আছেন আমরা জানি যে অনেক দুই একজন নারী উদ্যোক্তা যারা আছেন ভালো করছেন তাহলে ওই পর্যায়ে পৌঁছতে পারছে না কেন অনেক কিছুই আমাদের করতে হবে যেমন আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই আমরা কিন্তু এই যে আগে আমরা ক্রিকেট খেলা কিন্তু দেখতাম না ঠিক আছে আপনার যদি আজ থেকে বিগত আপনার দশ পনেরো বছর আগের কথা বলেন ক্রিকেটে কিন্তু আমরা অত হ্যাঁ আমরা যে পাকিস্তান ইন্ডিয়া এগুলো খেলা দেখতাম কিন্তু দেখেন আমাদের এখন আমাদের যেই প্লেয়ার মাশরাফির কথা বলছি হ্যাঁ ওনারা যত সুন্দর আপনারা মানে খেলছেন এখন কিন্তু দেখবেন যে মাঠে ঘাটে আপনার ছোট গ্রামগঞ্জে দেখবেন ছোট বাচ্চারাও কিন্তু এখন ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করে ইটস দ্য বিগ এনকারেজমেন্ট তো এই এর ঠিক এইরকম নারীদেরকেও কিন্তু আপনার বিজনেসে আসার জন্য উদ্যোক্তা হিসাবে আসার জন্য কিন্তু অনেক বিভিন্ন দিক দিয়ে এনকারেজ করতে হবে আপনি যদি গ্রামগঞ্জে দেখেন এখন কিন্তু মহিলারা 
চেষ্টা করছে যে প্রত্যেকটা কাজেই তারা তাদের হাজবেন্ডকে হেল্প করছে আপনার ওই কুটির শিল্প বলেন কিংবা আপনি ফার্মিং বলেন সবকিছুতেই কিন্তু তারা আগানোর চেষ্টা করছে কিন্তু কত দূর যেতে পারছে একটা একটা সময় পর্যন্ত যে কিন্তু তারা আর এগোতে পারছে না আমি যদি এখন ব্যাংকে যাই আমি লোনের জন্য আমাকে যে পরিমাণ পেপার সাবমিট করতে হবে আমি কি একা সেটা করতে পারবো তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যদি বিশেষ করে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে যদি একটু মানে নারীদেরকে একটু অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং আপনার ইয়েগুলো যদি একটু শিথিল করা হয় তাহলে নারীরা আরো বেশি এগিয়ে আসতে পারবে আপনাদের কথা আবারও ফিরবো আমরা এই আলোচনায় ফিরবো কিন্তু আমাদের সাথে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হবেন চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বারের সিনিয়র সহসভাপতি গুলশান আরা হাকিম আমরা গুলশান আরা হাকিম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা আমরা যেটা আজকে আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি সেটা হচ্ছে নারী উদ্যোক্তাদের সমস্যা এবং সম্ভাবনা চট্টগ্রামে আসলে নারী উদ্যোক্তারা কি পরিমাণে আছেন এবং আসলে তাদের সম্ভাবনা কতটুকু বা আপনারা ওইখানে মনে করছেন যে পরিস্থিতি এখন কেমন সালামালাইকুম আমি চিটং থেকে গুলশানা আলী বলছি আমি নিজে একজন ব্যবসায়ী আমি অনেক বছর থেকে ব্যবসার সাথে জড়িত আমি চট্টগ্রামের ওমেন চেম্বারের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম বর্তমানে ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করছি আমাদের ওমেন চেম্বারে আমরা মূলত একদম গ্রাস উড লেভেলের মহিলা এবং কিছুটা মাঝারি যারা ব্যবসায়ী সবাই সাথে আমরা কাজ করি তো আগের বক্তাদের কথা আমি শুনছিলাম যে ব্যাংকিং নিয়ে আপনারা যেই অভিযোগটা করছিলেন হ্যাঁ এটা কিছুটা অবশ্যই সত্যি আর ব্যাংকের ওরা একটু পছন্দ করে আপনি যখন একটা ব্যবসা শুরু করবেন এরপরে আপনাকে ওরা সাহায্য করতে চায় বাট এই যে শুরু করা শুরু করার জন্য ওর যে একটা ফান্ড দরকার ওর যে একটা ট্রেনিং ওর যে একটা সাহস দরকার এই জিনিসটাতে আসলে আমরা মানে কোনো দিক থেকে ওদেরকে হেল্প করছি না তো আমরা বর্তমানে চিটং চ্যাম্বার থেকে আমরা অনেক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি এবং আমরা দুই একটা ব্যাংকের সাথে এম ইউ সাইন করেছি আমরা মেয়েদেরকে হেল্প করি লোনের ব্যাপারে কিন্তু এর পরেও ওই যেটা বললাম প্রথম ইনিশিয়াল যে ফান্ড ওদের লাগে সেই ফান্ডটা তো ওদের নিজেদের জোগাড় করতে হয় এর পরে হয়তো ব্যাংক হেল্প করে তাছাড়া আপনারা যেটা আলোচনা করছিলেন অন্য বক্তারা আমাদের মেয়েরা বেশিরভাগ ছোটো শিল্পর মধ্যেই এখনও ব্যস্ত বড় শিল্প বা বড় কোনো কিছুতে ওরা এখনও আগায় আসতে পারছে না বিশেষ করে একটা তো হচ্ছে ওদের সেই সুযোগ নেই ফান্ড নেই গুলশান আলী আপনার কাছে আসলে যেটা জানতে চাচ্ছি যে তারা আপনাদের কাছে আসলে মূল কোন সমস্যাটা নিয়ে আসছেন যে উদ্যোক্তা হবার পেছনে তাদের আসলে প্রতিবন্ধকতাটা কি বলছেন ওরা মূল প্রতিবন্ধকতা এক তো ওদের একটু ট্রেনিং দরকার আর একটু ফান্ডের দরকার ওরা ফান্ড চায় তো আমরা ব্যাংকের সাথে যতটুকু সম্ভব লেয়াজ করে দিই বাট ব্যাংকে যে যেই ডকুমেন্ট চায় বা ব্যাংকের যে ফর্মালিটিস সেটা তো আমাদের দিয়ে হবে না ওদের থেকেই ওদেরকে দিতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে ওদেরকে ওদের হাজব্যান্ড অথবা ভাই অথবা কোনো কারোর সাপোর্ট অবশ্যই লাগছে আর বড় অ্যামাউন্টের টাকা ওদেরকে কখনো দেওয়া হয় না তো বড় অ্যামাউন্টের টাকা না পেলে ওরা বড় কোনো ইন্ডাস্ট্রি শুরু করতে ওরা পারে না তো বড় ইন্ডাস্ট্রি বা বড় কিছু করতে হলে ওদের তো টাকা বেশি অ্যামাউন্টে টাকা দরকার তো ওই জায়গাটাতে একটু মেয়েরা আটকায় আছে চিটংয়ে যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ গুলশান আলী আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য আমরা আবার আসলে আলোচনায় ফিরে আসি তিনিও যেমনটি বলছিলেন যে ঋণ প্রাপ্তিটাই বড় সমস্যা সেটা নিয়ে আপনারাও কথা বলছিলেন আমরা একটু জানতে চাই যে সেক্ষেত্রে একটু প্রশিক্ষণটা আসলে কতটা জরুরি প্রশিক্ষণটা অনেক জরুরি কারণ আপনি এটা অবশ্যই জরুরি কারণ হচ্ছে আপনি যে আমি যেটা বলছিলাম যে আমি যদি ব্যাংকে আমি লোন নিতে যাই আমাকে অনেক কিছু পেপার সাবমিট করতে হবে সো আমাকে কিন্তু জানতে হবে যে এই পেপারগুলো সাবমিট করতে হলে এগুলো আমাকে কোথা থেকে নিতে হবে কোথায় সিগনেচার করতে হবে আমার কি কি মানে ডকুমেন্টেশনগুলো ঠিক আছে এগুলো কিন্তু আমাকে প্রপারলি দিতে হবে আমি যদি দিতে না পারি দেখা যাবে আমি ওই ব্যাংকের লোন তো পাওয়া দূরের কথা আমাকে ওই ব্যাংকের পেছনে ঘুরতে হবে এক দুই মাস ঘুরতে হবে তখন কিন্তু আমি উৎসাহ মানে সেক্ষেত্রে আপনাদের অবশ্যই একটা আপনার ট্রেনিং তো করতেই হবে আর এর বাইরে আমি আরও আরও একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে এনকারেজমেন্ট আমি বারবারই একই কথা বলছি যে নারীদেরকে এনকারেজ করতে হবে যে আমরা যেন ব্যবসা ছোট ব্যবসা হোক না কিন্তু ছোট ব্যবসা থেকে যেন আমরা এগিয়ে আর একটু বড় ব্যবসাতে যেতে পারি সেটা যেটা আপনি বলছিলেন যে আসলে উৎসাহটা দরকার সেক্ষেত্রে আসলে সালমা হোসেন আসে আপনি কি মনে করছেন পরিবারকে আসলে তাদেরকে যথাযথ সেই সাপোর্টটা সেই উৎসাহটা দিচ্ছে 
আমার মতে যে আসলে সেভাবে উৎসাহ পাচ্ছেন না যদি এটা অনেকটা বেড়েছে আমি বলবো অবশ্যই বেড়েছে না বাড়লে মানুষ মেয়েরা কিভাবে কাজে এগিয়ে এসেছে কিন্তু আমি এক্ষেত্রে বলবো যে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক এবং রাষ্ট্রীয় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু মেয়েদেরকে আটটু সাপোর্ট আমাদের পেতে পারে এক্ষেত্রে আমি কয়েকটা কথা বলতে পারি যেমন আমাদের যে টেকসই যে শিল্পনীতিগুলো গ্রহণ করা উচিত যেখানে নারী এবং পুরুষ এটা একটা জেন্ডার ইকুইটি দরকার এটাও যদি এই দিকে যদি লক্ষ্য করা যায় বা দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় এখানে ইকুইটির ব্যাপারটা যখনই চলে আসবে জেন্ডার ইকুইটি তখন এটা নারীরা আটটুখানি ওরা সেফ ফিল করবে যে ওকে আমাদের জন্য একটা জায়গা আছে আমাদের একটা স্পেস করা আছে আমি এক্ষেত্রে বলবো যে কিছু কিছু সেক্টরে একটু বিশেষভাবে খেয়াল রাখা যায় যেমন আমাদের হতে পারে একটা সমস্ত এই নারী দুদ্ধাদের নিয়ে একটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা সেক্টর করে কিছু ডিসিশন নেওয়া যেতে পারে যেমন যারা নারী দুদ্ধা আছেন তাদের জন্য আলাদা একটা ডিরেক্টর প্রকাশ করা যেতে পারে সেখানে আরও হতে পারে যে আমাদের বাজার নারীদের একটা খুব ইজি অ্যাক্সেসটা থাকতে হতে পারে যে হ্যাঁ তারা যে কাজগুলো করছে প্রত্যেক সেটা ইজি অ্যাক্সেস তারা যে পণ্য যেগুলো তারা তৈরি করছেন বা ইনভলভ আছেন সেটা রপ্তেন হতে পারে অথবা এখানে সেল করার সেক্টর হতে পারে থাকবে যে আসলে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বা মার্কেটিং যেটা বলি সেটাতে আসলে নারীরা এখনও বলা হচ্ছে যে অনেক পিছিয়ে সেটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমি এই ক্ষেত্রেই বলবো যে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল যদি উদ্যোক্তা বলতে মানুষ এখনো পুরুষকেই বোঝায় আমার উদ্যোক্তা তাহলে কারা মহিলাদেরকে সেভাবে দেখা হয় না উদ্যোক্তা বলতেই দেখানো হচ্ছে যে পুরুষকে মেনলি সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে এবার ইভেন ব্যাংকিং সেক্টরে বলেন এবার বারবার ব্যাংক এই কারণেই আসছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সেক্টর যে সেখানেও দেখা যাচ্ছে তারা উদ্যোক্তা বললে তারা যে নক করছে তারা যে ইনফরমেশন করা দিচ্ছে সম্পূর্ণ জিনিসটাই পুরুষ পুরুষ শাসিত সমাজ বলেন অথবা তাদের দিকে ইঙ্গিত করেই বলেন ও তাদের দিকে যাচ্ছে কিন্তু আলাদা করে না উদ্যোক্তাদের জন্য কোনো ইনফরমেশন কোনো সেক্টর বা তাদের জন্য আলাদা করে সেভাবে করা হয়নি এখন পর্যন্ত আমি বলবো তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে হ্যাঁ মেয়েরা তো এই ক্ষেত্রে একটু পিছিয়ে আছে আর বিশেষ করে যারা নাকি শিক্ষিত মহিলা আছেন তারা তো এগিয়ে আসছেন কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে যদি আপনি নারীদেরকে নিয়ে আসতে চান তাদের সাংসারিক ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক ক্ষেত্রে যদি তাদের অ্যাবিলিটি বাড়াতে চান তাদের কাছে ইনফরমেশনগুলো পৌঁছাতে হবে যে তিনু পর্যায় তৃণমূল পর্যায় থেকে যদি এই ইনফরমেশনগুলো না আসে তাদেরকে পোছানো না যায় তাহলে তো নারীরা পিছিয়ে থাকবেই আমি বলবো যদিও আমি বলবো যে এখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে অনেক কাজ হচ্ছে আপনি আমি একটা একটা ইনফরমেশন দিতে চাচ্ছিলাম দেখেন আমাদের দুই হাজার এগারো সালে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নৃত্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা ছিল যে নারী উদ্যোতাদের তহবিলের জন্য একশো কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল এবং দুই হাজার সালে প্রায় সরি দু হাজার চোদ্দো সালে একশো কোটি টাকা দু হাজার এগারো সালে পঁচিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা ছিল এবং এই ফলস্রুতে দশ বছরে কিন্তু আমি বলবো যে এই নারী ক্ষমতা অনেক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে এবং এটাতে অনেক নারী উদ্যোক্তা অনেক বেড়েছে অনেক পরিবর্তন এসেছে কারণ এখানে আমাদের দেশে তো অর্ধেক নারী অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারী এখন নারীরা যদি এখানে বিশেষভাবে আমাদের এই দেশের আমাদের অর্থনৈতিক নীতিতে যদি অবদান রাখে তাহলে সামাজিক উন্নয়নটা অনেক বেশি বাড়ে আমরা আবার আলোচনায় ফিরব কিন্তু দর্শক এই মুহূর্তের সময় হয়েছে নিটো ডাটা বিশ সংগ্রামের ছোট্ট একটা বিরতি নেয়ার সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটো টাটা বিশ সংলাপে এবং আজকে আমরা কথা বলছি নারী উদ্যোক্তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে এবং তাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি আমাদের সাথে এত এতক্ষণ দুজন অতিথি ছিলেন যাদেরকে আমি আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছি যে আমার ডান পাশে ছিলেন জান্নাতুল ফেরদাউস তিনি একজন নারী উদ্যোক্তা এবং একই সাথে তিনি হচ্ছেন স্টুডিও সানা সানার তিনি চেয়ারম্যান এটি একটি রেপুটেড বাইং হাউস এবং আমার হাতের বাম পাশে আছেন সালমা হোসেন অ্যাশ তিনি রূপকার প্রপার্টি লিমিটেডের এমডি এবং আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক পরিচালক আফরিন ফারুক আপনাকেও স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আফরিন ফারুক আপনার কাছে একটু জানতে চাই যেহেতু আপনি এখন এসে যোগ দিলেন আর যেটা হচ্ছে আপনারা যেহেতু উইমেন চেম্বারের পক্ষ থেকে কাজ করেন মাঠে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং যেহেতু আপনি ট্রেনারও ছিলেন কো ট্রেনার ছিলেন আমরা যতটুকু জানি সেই হিসেবে আসলে কি মনে হচ্ছে সমস্যাগুলো কোন জায়গায় এবং আসলে কোন জায়গাতে আসলে বেশি নজর দেওয়াটা এখন জরুরি অ্যাকচুয়ালি আপনাকে ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমি নারীদের নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করছি 
আর আপনারা জানেন যে আমাদের নাইনটি পারসেন্ট মহিলারা হচ্ছে এগ্রিকালচার বেস এগ্রিকালচার থেকে এসেছে সো আমরা যেটা ম্যাজরিটি সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই যে এগ্রিকালচার বেস যারা কাজ করছে তাদের যে এই জিনিসটা বেশি দরকার আমরা আমি যেটা ফিল করেছি কাজ করতে গিয়ে সেটা হচ্ছে তাদেরকে ট্রেনিং টেকনিক্যাল সাইড ট্রেনিংটা খুবই দরকার যেটা হচ্ছে আমরা প্রতিটা পদে পদে গিয়ে ফিল করেছি বিশেষ করে সরকারি লেভেল থেকে সরকারি সাইড থেকে যেটুকু আছে এটা এনাফ না আমরা যারা প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করি প্রাইভেট সেক্টরে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি দিচ্ছি সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত আমার যেটা মনে হয়েছে আর সেক্ষেত্রে কি সরকারিভাবে আসলে আপনি কি মনে করছেন সরকারিভাবে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো অনেক বেশি হ্যাঁ এবং একটা না একাধিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করা দরকার সেটা হচ্ছে এলাকা ভিত্তিক মানে ডেটাবেস করা যে কে কোন ক্যাটাগরিতে আছে এগ্রিকালচারিস ক্যাটাগরি আছে তারপর আপনি জানেন যে হ্যান্ডিক্রাফ্টস আছে সব কিছু মিলে যেটাতে আমাদের ফিউচার পোটেনশিয়ালিটি আছে যেখানে আমাদের ফিউচার প্ল্যান আছে যে আমরা এটা নিয়ে কাজ করব সেই সেক্টর অনুযায়ী ভাগ করে এবং সেইভাবে আমার মনে হয় ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো করা উচিত করা অনেক বেশি জরুরি যেটা আপনি বলছেন আমরা একটু জানাতুল ফেরদৌস আপনার কাছে একটু জানতে চাই আমরা বিরতির আগেও আলোচনা করছিলাম এই বিষয়টা নিয়ে যে বর্তমান সরকার অনেকটাই নারী বান্ধব যেটা বলা হচ্ছে যে এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দিয়েছে বা সুযোগ সুবিধাগুলো দিয়েছে কিন্তু আসলে কার্য তো হয়তো কোথাও সেটার ফাঁক রয়ে যাচ্ছে বা সেটা হয়তো যেখানে ইফেক্টিভ হওয়ার কথা সেটা ততটা ইফেক্টিভ হচ্ছে না আরও কি কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে পলিসি লেভেল থেকে এবং আমরা জানতে পেরেছি যে আপনি কিন্তু সংরক্ষিত আসনের জন্য কিন্তু আপনি আবেদন জমা দিয়েছেন জাতীয় সংসদে সেক্ষেত্রে আমি যদি বাজারে কোনো পূর্ণ আমি সেল করতে চাই হ্যাঁ আমাকে সোর্সিং করতে হবে ঠিক আছে সোর্সিং করতে হলে আপনি একটা ছেলের ক্ষেত্রে দেখেন সে কিন্তু যখন আপনার মার্কেটে যাচ্ছে সেটা সোর্সিং করার জন্য যার কাছে যাওয়া দরকার দৌড়াদৌড়ি করতে পারছে কিন্তু আমি একজন মহিলা হিসাবে আমি যদি একটা প্রোডাক্ট সেল করতে চাই আমার আমি কি ওই মানে ওইভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে পারবো আমি কি মার্কেটে যে যেখানে যেখানে সকালে বিকালে আপনি যে ঠিক আছে আমার এই প্রোডাক্টটা নেন এটা কিন্তু আমি করতে পারবো তাতে না মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আসলেই অনেক বড় একটু সমস্যা হ্যাঁ একটা বড় সমস্যা আর একটা কথা তো মাথায় রাখতেই হবে যে একটা মেয়ে কিন্তু তার সংসার আছে তার ছেলে মেয়ে পরিবার সব কিছু ঠিক রেখে তারপরে কিন্তু তাকে কাজে এগোতে হয় আর যদি এটা না হয় তখন দেখা যাবে যে তার পরিবারের মধ্যে সমস্যা তৈরি হয়ে গিয়েছে তো একটা মেয়েকে আগ মানে এগোতে হলে কিন্তু অনেক দিক চিন্তা করতে হবে তো আমার মনে হয় যে যদি আমরা পার্টিকুলারভাবে যদি আমরা সেক্টর ওয়াইজ ভাগ করে নেই যেমন আপু বলছিলাম যে এগ্রিকালচার একটা আছে ভুটিক একটা আছে আপনার যারা পার্লার চালাচ্ছে এগুলো এখন একটা মিডিয়াম একটা পর্যায়ে আছে কিন্তু মানে বিজনেসের ক্ষেত্রে আমি আমাদের আসলেই মেয়েদের হচ্ছে মানে আগে আসা দরকার এবং এটার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সবসময় আমাদেরকে হেল্প করার জন্য এগিয়ে আছেন সো আমাদেরকে একটু মানে ভাগ করে দেখতে হবে যে কিভাবে আমরা এই সেক্টরগুলোতে বিশেষ করে বিজনেসের ক্ষেত্রে মেয়েরা মানে আগায় আসতে পারে তো এগুলো আমাদেরকে পার্টিকুলারভাবে একটু ইয়ে করতে হবে একটু অ্যাড্রেস করা দরকার বা সেগুলোতে কাজ করার সুযোগ আছে আর আপনি যেটা বলছিলেন যে হ্যাঁ আমি আমার জন্য দোয়া করবেন আমি নমিনেশন ফর্ম জমা দিয়েছি তো আমি যেহেতু গার্মেন্টস সেক্টরেই আছি তো আমার একটা চিন্তা ভাবনা আছে কারণ আমার এই গার্মেন্টস সেক্টরের যে আমি গত ষোলো বছর ধরে আছি আমার চিন্তা ভাবনা আছে গার্মেন্টস সেক্টরকে নিয়ে কারণ এই গার্মেন্টস সেক্টরে আপনার বাংলাদেশের এইটি পারসেন্ট আপনার আর্নিং কিন্তু গার্মেন্টস সেক্টর থেকে এবং এখানে প্রচুর মহিলারা কাজ করে তো আমি দেখেছি ঢাকাতে ম্যাক্সিমাম গার্মেন্টসই ঢাকাতে তো এখানে মহিলারা আসছে কিন্তু আপনার উত্তরবঙ্গ থেকে ম্যাক্সিমাম উত্তরবঙ্গ কোথায় আপনার দিনাজপুর রংপুর আপনার ঠাকুরগা পঞ্চগড় আপনার বগুড়া এই সব এদিক থেকেই আসছে কিন্তু একটা মেয়ে যখন আপনার এই ঢাকায় আসছে তাকে কিন্তু একটা বাসা ভাড়া করতে হচ্ছে সে তার বাচ্চাকে নিয়ে আসতে নিয়ে আসতে পারছে না বাসা ভাড়া করে তারপর সে গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করছে তো আমার যেটা ইচ্ছা আছে সেটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের কর্মক্ষেত্র তৈরি করা উত্তরবঙ্গের কর্মক্ষেত্র তৈরি করা মানে উত্তরবঙ্গে আমরা যদি কিছু ফ্যাক্টরি তৈরি করতে পারি ওখানে তাহলে হবে কি উত্তরবঙ্গের মহিলারা মানে খুব স্বাচ্ছন্দ্যভাবে তারা ঘরে বসে থেকে তারা কিন্তু ফ্যাক্টরিতে যাবে কাজ করবে আবার তাদের কিন্তু সংসারও ঠিক থাকবে সো আর আমি 
একটা জিনিস বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে আপনি পার্সোনালি কাউকে কিন্তু হেল্প করে আপনি তাকে আগায় নিয়ে যেতে পারবেন না আমার কাছে হয়তো কেউ আসলো ঠিক আছে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তাকে আমি দিলাম ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা শেষ হলে তার কিন্তু আবার নিট বাড়বে বাট আমরা যদি কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে পারি তাহলে কিন্তু এখানে প্রচুর মানুষ এসে কাজ করতে পারবে এটা ছেলে হোক মেয়ে হোক অনেক বড় একটা সংখ্যা আমি বলবো যেখানে আমরা বলবো প্রায় আমাদের বর্তমানে যে আমাদের ক্ষুদ্র কুটির এমন বৃহৎ যে কারখানাগুলো আছে প্রায় ফর্টি থাউজেন্ড মোর দেন ফর্টি থাউজেন্ড তার মধ্যে মাত্র নারীদের মালিকানা আছে এর মধ্যে বোধ হয় দুই হাজার একশো সাতাত্তরটি অনলি তো সেই ক্ষেত্রে দুই লাখ যেখানে নারীরা প্রতি বছর যুক্ত হচ্ছে এদের অনেক কিছু না প্রত্যেকটা আলাদা একটা সেক্টর দরকার তাদেরকে আরও উৎসাহিত করা দরকার এটা এই দিকে একটু প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা একটু আপনার কাছে আবার একটু যাই যে আফরিন ফারুক এখন কিন্তু অনলাইনে নারীরা ব্যবসা করতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন বা করছেন যেহেতু মার্কেটিংটা এখন এক জায়গায় বসে তাদের জন্য সহজ হয়ে যাচ্ছে ফেসবুক কিংবা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা যে ব্যবসাটা করছেন সেটাকে আসলে আরো কিভাবে তাদেরকে প্রশিক্ষণ হোক বা তাদেরকে সেই ধরনের সহায়তা দিয়ে তাদেরকে কিভাবে আসলে এটাতে তাদেরকে অভ্যস্ত করে নিয়ে যায় বা ওটার উপর এক্সপার্ট আমরা যেটা করেছি উইমেন চেম্বার পকর থেকে যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে কলিং সেন্টার মানে আপনার যদি কোনো কোনো নারী উদ্যোক্তার যদি কোনো ইনফরমেশন প্রয়োজন হয় যে আমি এখন এই বিজনেসে করতে চাই বা আমার বায়ার কে হবে কোথায় যাব কোথায় আমার মার্কেটে আমার প্রোডাক্টে এক্সেস হবে তো সেই ইনফরমেশনের জন্য আমরা একটা কলিং সেন্টারে করেছি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যে যে কেউ ফোন করলে সেই ইনফরমেশানটা সে পেয়ে যাবে এটাও একটা ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটা ভীষণ প্ল্যাটফর্ম ভালো আর তাছাড়া হচ্ছে এখন তো মুঠো ফোন চলে গেছে অনলাইনে ব্যবসা করছে এটা এখন আমাদের যেটা করতে হবে এখন মহিলাদেরকে কিভাবে ইন্টারনেট ইউজ করতে হবে এখন আমরা শহরে সবাই শিখে গেছি ওইটা হচ্ছে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে যেহেতু আমি বলেছি এগ্রিকালচার আমাদের মেয়েরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি কাজ করছে এগ্রিকালচার ইস জেরা মানে আমরা বুটিক বলেন বা পার্লার এগুলো কিন্তু সংখ্যায় ব্যাটা বেস করে দেখা গেছে খুবই কম ওই তুলনা এগ্রিকালচার বেস হিসাবে এটা অনেক কম সেই হিসেবে আমরা ওখানে গিয়ে যদি আমরা গ্রাম অঞ্চলে মানে ওদেরকে বলে তুমি একটা নকশি কথা করো তোমার বায়ার কে হতে পারে আমরা যদি ওই ট্রেনটা ওদেরকে দেই যে তোমরা এভাবে করো তাহলে তোমরা পাবে বা এভাবে প্রোডাক্টটা তোমরা ডেভেলপমেন্ট করবা না আমরা গিয়ে গিয়ে তো এত নারীদেরকে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে কাজ করতে পারবো না নারী উদ্যোক্তারাও বেশি ঋণ পাচ্ছেন এখন তেমনটা দেখেছি কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে সেক্ষেত্রে আসলে এই যে ঋণ দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে এতে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে নাকি নারীদের নামে পুরুষরা আসলে সহজ শর্তে যেহেতু ঋণ পাচ্ছেন তারা সেই সুযোগটা নিচ্ছেন কি বলবেন এই ক্ষেত্রে আমি বলবো আসলে মানে নারী উদ্যোক্তারা মানে কয়েকজন নারী উদ্যোক্তা আপনারা সরাসরি তারাই ঋণ পেয়েছেন এটা আগে একটাই হিসাব দাঁড় করাতে হবে দেখা গিয়েছে যে আপনার আপনার কথাটা খুবই সত্যি যে কোনো মহিলাকে দেখিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তার হাজব্যান্ড আপনার লোন নিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইতিবাচক দিক হচ্ছে যে ঋণ নেওয়ার কারণেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক ওই মহিলাটার এক ধরনের তার পরিবারে এক ধরনের গুরুত্ব বাড়ছে বা তার সেই মহিলাটা ঋণ নিচ্ছে কিন্তু মহিলাটা কি ঋণ নিয়ে সে কোনো বিজনেস ক্ষেত্রে যেকোনো মানুষ কিন্তু ইচ্ছা করলে যেকোনো যে আমি আমার হাজবেন্ড কে সামনে ওয়াইফ কে সামনে রেখে আমি যে লোনটা নিব সেক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষ বিশেষ মানে ইদানিং যে রুলস রেগুলেশন গুলো হয়েছে কিন্তু হয়তো বিশেষ ক্ষেত্রে পরিচয় থাকে না তখন হয়তো নিচ্ছে কিন্তু এটা সংখ্যা কিন্তু খুবই কম আমার তো মনে হয় হান্ড্রেড টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমরাও চাই যে আসলে সঠিক যে সংখ্যাটাই হোক যেহেতু নারীর ক্ষমতায়ন হোক আমরা এতক্ষণ আসলে নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলছি একটু সালমা হোসেন আপনাকে দিয়ে একটু বলি যে সম্ভাবনার জায়গাটা কি আছে 
সম্পূর্ণ জায়গা তো অবশ্যই আছে আমরা যদি নারী উদ্যোক্তাদের মানে সামনে সম্ভাবনাগুলো আসলে আমরা আসলে এটা অনেকটা একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমি বলবো যে অনেক সেক্টর আছে এখনো সেভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না আমাদের ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প ছাড়াও নারীরা এখন মনে করেন যে ডেভেলপ সেক্টরে ব্যাংকিং সেক্টরে তারপর আমি বলবো যে আমাদের আদার সেক্টরগুলো অন্য অন্য খাতে আমি গার্মেন্ট সেক্টর বাদ দিলাম এখানে তো নারীরা আছেন নারীরা কিন্তু এইসব জায়গায় এখন ঢুকে পড়েছেন কাজ করছেন তারা নিজেরা উদ্যোগ হচ্ছেন তারা নিজেরা সাহস দেখাচ্ছেন তো এটা একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তো যেভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে নারীরা এগিয়ে এসেছেন তাদেরকে যদি আরটুখানি হেল্প করা যায় সেটা ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে হতে পারে লোডের মাধ্যমে হতে পারে হতে পারে যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদেরকে আর একটু সহায়তা দেওয়া যেতে পারে তো তারা আর অনেক আগিয়ে আসবেন আমি বলবো যে আগে আসবেন এবং এখানে তার একটা কথা বলবো যে অলরেডি কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের ফাঁকেও কিন্তু নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা কিন্তু অনেক বেড়েছে হ্যাঁ অনেক ধরনের দিন আমাদের অনেক সমস্যা রয়ে গেছে প্রবলেম রয়ে গেছে কিন্তু অনেক এগিয়ে এসেছে নারীরা এক্ষেত্রে আমাদের জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অলরেডি কিন্তু কয়েকটা পুরস্কারও পেয়েছেন কিন্তু এই শুধু নারী উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য তার যে অবদান দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিরোর ডাটা বীজ সংলাপে আমরা আলোচনা করছিলাম নারী উদ্যোক্তাদের সমস্যা সম্ভাবনা এবং সামনের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে এবং আমরা আবারও আলোচনায় চলে যাই আফরিন ফারুক আপনার কাছে একটু জানতে চাই আমরা শুধুমাত্র এখন আর নারী উদ্যোক্তারা ওই পর্যায়ে নেই যে শুধু দুই একটা কুটির শিল্প বানাবে বা হাতের কাজ করবে ওই দুই একটা পণ্য বিক্রি করবে সেরকম হচ্ছে এখন অনেক নারীরাই ভাবতে শুরু করেছেন যে তারা ভিন্ন কোনো শিল্প নিয়ে আসবেন ভিন্ন কোনো জিনিস নিয়ে আসবেন সেখানে আসলে কতটা এগিয়েছে হ্যাঁ এখন যেটা আমি দেখতে পাই যখন আমি চেম্বারে কাজ করি বা সবার সাথে কথা বলি যে অনেক নারীরা এখন বুটিক পার্লার যে সেম আমরা জানি নারী বলতেই বুটিক নারী বলতে নকশি কথা নর্থ দ্যাট এখন মহিলারা অনেক বেশি এগিয়ে এসছে বিভিন্ন সেক্টর থেকে লাইক যেটাকে আমরা বলি ডাইভার্সি সেক্টর লাইক অ্যাগ্রো আছে অ্যাগ্রো সেক্টর আছে মশু এই পশু মৎস্যপালন আছে মুরগির খামার করছে এগুলো কিন্তু এখন তারপরে সবাই কিন্তু বের হয়ে চলে আসছে এবং আমাদের চেম্বার এমনও আছে যে পান একটা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সে একটা পান বের সিগারেট একটা দোকান নিয়ে সে পান বিক্রি করছে সো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিলারা কিন্তু ওইটা একটা ফিক জায়গা থেকে বের হয়ে এসে ডাইভার্সিতে চলে এসেছে অলরেডি গতানুগতিক জায়গা থেকে বের হয়ে এসেছে কিন্তু রপ্তানিমুখী হতে পারেনি কেন সেইভাবে অর্থে নারী রপ্তানি কিন্তু করছে মহিলাদের অনেক প্রোডাক্ট রপ্তানি হচ্ছে কিন্তু সেটা সরাসরি না কারণ হচ্ছে এখানে ব্রোকার আছে বা কোনো মাধ্যম দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের পক্ষে সরাসরি ওই রপ্তানি হ্যাঁ এটা অনেক পিছিয়ে আছে কিন্তু নারীদের প্রোডাক্টগুলি কিন্তু রপ্তানি হচ্ছে কি গার্মেন্টস সেক্টর বলেন ক্ষুদ্র শিল্প বলেন বা পাট জুট বলেন নারীরাই কিন্তু করছে কিন্তু তারা ডাইরেক্ট সরাসরি বায়ার পাচ্ছে না এটা একটা কিন্তু মানে আমার মনে হয় একটা বড় প্রবলেম সীমাবদ্ধ থাকেন নারীরা বড় ব্যবসায় বা বড় একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করা বা বড় একটা বাইং হাউস করা সেই সাহস কিংবা রিস্ক তারা নিতে পারছে না নাকি সেখানে আসলে অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা আছে এখানে আমি একটু বলি যে আমি বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরগুলোতে আমি ফ্যাক্টরি প্রচুর ফ্যাক্টরি ভিজিট করেছি এবং আমি দেখেছি যে বিশেষ করে ফ্যাক্টরিগুলোতে আপনার মহিলা ওয়ার্কার আপনার এইটি পারসেন্টই মহিলা ওয়ার্কার কিন্তু তারা দেখেছি যে আপনার আপনার লাইনে কাজ করছে বড় জোর হচ্ছে সে হয়তো একটা লাইন সুপারভাইজার পর্যন্ত গেল কিন্তু সে কিন্তু ওই ফ্যাক্টরিতে ম্যানেজার কিংবা মার্চেন্ডাইজিং পোস্টে সে তারা কিন্তু কখনোই যেতে পারে না তারা কিন্তু ওই একটা মনে হচ্ছে যে একটা লিমিটেশন দেওয়া আছে যে এই এই মহিলারা এই সবসময় গার্মেন্টস প্রোডাকশন লাইনেই থাকবে সেক্টর যে বন্ধ হয়ে যায় ওই প্রোডাকশন লাইনেই থাকবে এর বেশি আসতে পারবে না কেন কেন আসতে পারবে না আমার মনে হয় আমাদের ছেলে আমাদের দেশের ছেলেদের একটা মাইন্ডসেটই হয়ে এসছে যে না মহিলারা এই জায়গায় আসতে পারবে না আমি একটু আমি মানে আমার নিজের কথাটা আমি বলি 
আমি কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আমি জব করে এসেছি গত 16 বছর আমি আমি ছিলাম লিয়েনফুং এ এটা ওয়ার্ল্ডের আপনার নাম্বার 1 ট্রেডিং কোম্পানি ওখানে আমি ম্যানেজার হিসেবে ছিলাম আমার লাস্ট জব ছিল আপনার অটো হারমেস এটা জার্মান কোম্পানি এবং জার্মানি ওয়ান অফ দা বেস্ট আপনার ক্যাটালগ ব্র্যান্ড তো এখানে আমি সোর্সিং হেড হিসেবে ছিলাম তো আমি দেখেছি আপনার বাইং হাউস গুলোতে কিংবা লিয়াজন অফিস গুলোতে মেয়েরা আছে কিন্তু একটা পর্যায়ে মার্চেন্টাইজিং পর্যন্ত মার্চেন্টাইজার কিংবা সিনিয়র মার্চেন্টাইজার আমি দেখি নাই যে মহিলারা সিনিয়র ম্যানেজার এই পোস্টে আসছে তা আমার এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে তাদের যারা বস থাকে বসটা তো সাধারণত ছেলেরাই থাকছে তারা মনে হয় একটা যে চিন্তা করে যে না একটা গ্রিপের মধ্যে থাকতে হবে মহিলারা এই জায়গায় আসতে আসতে प्रचुरेक्सटाइल এবং টেক্সটাইল থেকে কিন্তু অনেক স্মার্ট ছেলে মেয়ে বের হয়ে আসছে এটা একটা বড় সুযোগ তারা কিন্তু ফ্যাক্টরিতেও জব করতে চাচ্ছে এবং বাইং হাউসে আসছে এবং এদেরকে যদি এনকারেজমেন্ট করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা অনেক দূর আগায় যেতে পারব তখন আপনি দেখবেন যে আপনার এই একটা ফ্যাক্টরিতেই আপনি দেখবেন যে একটা মহিলা আপনার ম্যানেজার পর্যন্ত আসতে ম্যানেজার থেকে সে জিএমএ যাবে এবং দেখা যাবে যে আপনার ফ্যাক্টরি একটা বড় একটা পজিশনে চলে গিয়েছে তবে আবারও বলবো যে মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করতে হবে शुरू थे ढुके शिक्षित तैरी कर मेजोरिटी फारूकुस्तक 
যে আমরা কিভাবে একটা মেয়ে কিভাবে যে স্ট্রেন মেন্টাল স্ট্রেন একটা মেন্টাল স্ট্রেন ছাড়া তো একটা মহিলা উদ্যোক্ত হতে পারবে না আন্টারপ্রনারশিপের উপরে ছোট কাল থেকে স্কুল লেভেল থেকে আমার পাঠ্যপুস্তকে আজকে পাঠ্যপুস্তকে সেটা থাকা উচিত জানাতুল ফেরদাস আপনি কি মনে করছেন আমি বলবো যে এটা প্রথমত আমাদের পরিবার থেকে আমার ফ্যামিলি থেকে এই এনকারেজমেন্টটা করতে হবে আমার বাচ্চাটা যখন বড় হচ্ছে আমি সব সময় তাকে এনকারেজমেন্ট করব যে ইউ শুড বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তখন কিন্তু সে একটা মেন্টালি চাপ ফিল করবে আর প্রোগ্রাম মনে হয় অলরেডি শেষ হয়ে আসছে আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি এইবার একটা খুবই চিলড্রেন অ্যাবিউজ নিয়ে একটা আইন প্রণয়ন করেছে যেটা খুবই ইফেক্টিভ এবং আমার মনে হয় যে এটা এটাতে আমরা অনেক উপকৃত হব কারণ আমাদের সবার বাচ্চা সবার ঘরেই বাচ্চারা আছে আমরা রিসেন্টলি চিলড্রেন অ্যাবিউজ মানে যে পরিমাণে দাঁড়িয়েছিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটার যে আইন করেছেন আমরা অন্তর থেকে তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং এটা যেন কার্যকরী হয় পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য থাকতে হবে ব্যর্থতার ভয়ের সঙ্গে মোকাবেলা করা খুবই জরুরি তো আমি মনে করবো যে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও মহিলারা এগিয়ে এসেছে এবং অনেক কাজ এগিয়ে এসেছে অনেক কাজ তারা ইনভলভ হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বাধীনে যেভাবে এগিয়ে এসছে এটা আরও বাড়বে বলে আমি আশা করছি আমাদের একেবারে শেষ সময় সালমা হোসেন আফরিন ফারুক জানাতুল ফেরদাস এবং চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত আমাদের গুলশান আলে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং দর্শক আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আসলে নারী উদ্যোগ তাদের কি সম্ভাবনাগুলো ছিল সমস্যা জায়গাগুলো কোথায় ছিল কোথায় আসলে এখনো কাজ করার সুযোগ রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের আলোচকদের কাছ থেকে শুনেছি এবং সমৃদ্ধ নিশ্চয় আপনারাও হয়েছেন দর্শক তো দর্শক এই ছিল আজকে আমার কাছে নীল টাটা বিজ সংলাপে আপনাদের জন্য উপস্থাপন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছে